cost of equity capital financial management this is module 187 in this module we will be discussing the cost of equity jaisa ki humne dekha equity ka matlab hai wo investment jo ke us company ke owners yani shareholders us company ke andar karte hain और ये शेयर होल्डर्स इस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए किसी कंपनी के ओनर्स बन जाते हैं और उसके अंदर जो रिस्क है प्रॉफिट एंड लॉस का वो उन शेयर होल्डर्स का रिस्क बन जाता है एक्विटी इन इट्स ट्रू सेंस इज एक्चुअली द कॉमन स्टॉक्स और कॉमन शेयर्स कॉमन शेयर्स क्या हैं कॉमन शेयर्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको के हम यहां पर पहले देखते हैं कॉमन शेयर होल्डर्स या कॉमन स्टॉक होल्डर्स किसी भी बिजनेस या कंपनी के असल ओनर्स हैं असल मालिक हैं बिकॉज दे एक्चुअली शेयर द रिस्क ऑफ दैट बिजनेस द रियल प्रॉफिट्स दैट विल बी अर्न और द लॉसेस आर एक्चुअली अ प्रॉब्लम ऑफ द कॉमन शेयर होल्डर्स एंड इट्स ट्रू सेंस दीज आर द पीपल who are the owners of a business they have got several rights for example once a company has issued some shares to the common shareholders and if the company wants to issue more shares then the existing common shareholders have the first right to buy those additional shares and this is done through the what we call issuance of right share they also have a right actually to participate in the decision making in the annual general meetings of the company and to vote for acceptance or rejection of certain resolutions put forward in these meetings they also have a right if a company goes into liquidation if a company is wound up agar ek business khatm kar diya jata hai to us waqt bhi inka assets ke upar right hai ki unko sell karke inke investment inke paise वापस किए जाए बट कॉमन शेयर होल्डर्स राइट ऑन द एसेट्स इज द लास्ट राइट दैट मींस तमाम दूसरे स्टेक होल्डर्स को पैसे देने के बाद कॉमन शेयर होल्डर्स को पैसे दिए जाते हैं द अदर टाइप ऑफ एक्विटी व्हिच मे कॉल द एक्विटी इज प्रेफर्ड स्टॉक और प्रेफर्ड शेयर्स प्रेफर्ड शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर आर एक्चुअली दो शेयर where some preferences are given ye preferences kya hain basically ye do preferences hain ke jinko hum discuss karte hain uh, is equity ki discussion mein ek to ye hai ke jab koi business koi company dividend distribute karti hai to pehle preference shareholders ko uh, dividend diya jata hai aur baki bache hue profit mein se डिविडेंड कॉमन शेयर होल्डर्स को दिया जाता है सो बिकॉज दे गेट प्रेफरेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड सो दे आर कॉल्ड प्रेफर्ड शेयर एंड द सेकेंड केस इज इफ अ कंपनी इज लिक्विडेटेड इफ अ कंपनी इज वाउंड अप देन प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स हैव द फर्स्ट राइट द राइट बिफोर द कॉमन शेयर ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी यानी उनको कॉमन शेयर होल्डर्स से पहले पैसे रिटर्न किए जाएंगे और अगर उसके बाद रिटर्न करने के लिए एसेट्स को सेल करके पैसा ना बचा तो हो सकता है कि कॉमन शेयर होल्डर्स को कुछ भी ना मिले सो दीज आर सम बेसिक फीचर्स ऑफ प्रेफर्ड एंड कॉमन शेयर्स लेट्स मूव फॉरवर्ड द थर्ड टाइप इज अगेन डेट एंड डेट इज द फिक्स इनकम सिक्योरिटी ना डेट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लोन हम ये पहले भी देख चुके हैं कि किसी बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम जाकर एक सर्टन अमाउंट ऑफ लोन अपने बिजनेस के लिए ले लेते हैं उस पर कुछ इंटरेस्ट हमें पे करना होता है और प्रिंसिपल रिटर्न करनी होती है अमाउंट इन अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम बट वी मे ऑल्सो एज अ बिजनेस बोरो मनी डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल एंड दैट इज बाई इशूंग दैम बॉन्ड्स these bonds are also called the fixed income securities 
जो इस बॉन्ड को खरीदता है वो हमें पैसा देता है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस और हम उसको उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट पे करते हैं सो बॉन्ड आर ऑल्सो टर्म्ड एज फिक्सड इनकम सिक्योरिटीज नाउ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज द मार्केट प्राइस ऑफ दीज बॉन्ड एंड दीज शेयर कॉमन और प्रेफर इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल द डिस्कशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल वी ऑल्सो हैड सम डिस्कशन ऑन इट अर्लियर दैट डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स और शेयर कॉमन और प्रेफर्ड वी नीड टू कंसिडर द डिविडेंड दैट वी आर पेइंग और द इंटरेस्ट दैट वी आर पेइंग एंड देन वी हैव टू रिलेट इट टू द मार्केट प्राइस ऑफ दोज बॉन्ड्स और शेयर मीनिंग दैट इफ द डिविडेंड ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक सपोज इज कॉन्स्टेंट हम सपोज करते हैं कि कंपनी ए का डिविडेंड कॉन्स्टेंट है वो टेन रुपीज पर ईयर है इफ द प्राइस ऑफ दैट स्टॉक इन द मार्केट सपोज इज रुपीज फिफ्टी देन दिस टेन परसेंट डिविडेंड विल बिकम विल बिकम ट्वेंटी परसेंट रिटर्न टू दैट शेयर होल्डर बट इफ द प्राइस इंक्रीज इज इन द स्टॉक मार्केट एंड इट गोज अप टू रुपीज वन हंड्रेड देन द सेम टेन रुपीज डिविडेंड will become 10% return to that shareholder who will be holding that stock at the time when the dividend was declared isi tarike se bonds bhi market mein trade hote hain aur bonds ki price bhi fluctuate karti hai and there are many factors which actually affect these market prices hum yahan par un cheezon ki discussions mein nahi ja rahe ke kisi bhi security yani bond ya share ki जो मार्केट प्राइस है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है हम यूं कह सकते हैं टू समराइज दिस दैट इट इज डिपेंडेंट ऑन डिमांड एंड सप्लाई सो डिमांड एंड सप्लाई आर द टू फैक्टर्स व्हिच एक्चुअली टेक द प्राइस अप और डाउन बट वॉट एवर इज द प्राइस वंस दैट रिटर्न व्हिच इज डिविडेंड और इंटरेस्ट लिंक विद द प्राइस देन इट इज कॉल्ड दैट कॉस्ट ऑफ डेट और दैट कॉस्ट ऑफ एक्विटी सो यहां से हम अपनी डिस्कशन को अगले मॉड्यूल के अंदर आगे लेके चलेंगे और वहां पर हम ये देखेंगे कि इसकी कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं सो so, ये जो हमारी डिस्कशन इस मॉड्यूल की है ये इस बात पर फोकस है कि प्रेफरेंस शेयर वो शेयर हैं जिनको डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन और इन केस ऑफ लिक्विडेशन पहले पैसा मिलता है और एक और अहम बात के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रेट ऑफ डिविडेंड अमूमन कांस्टेंट होता है अमूमन फिक्स्ड होता है बॉन्ड्स की तरह लेकिन बॉन्ड्स और प्रेफरेंस शेयर में बेसिक फर्क यह है कि इंटरेस्ट चाहे प्रॉफिट हो या ना हो बाहर हाल बॉन्ड होल्डर्स को दिया जाता है और ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन से पहले कैलकुलेट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ऑन द अदर हैंड डिविडेंड whether it is fixed dividend paid to the preferred shareholders is still contingent on the amount of profit earned that is even the fixed dividend on preferred shares is also paid out of the profit so suppose in any year the company doesn't earn any profit this means that the dividend will not be paid considering that there were no retained earnings so in the next module we'll take this discussion forward and we'll talk about the cost of debt and we'll see that how these costs are actually calculated